ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ அண்ட் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜெனரிக் திங் ஸோ இது வந்து ஷூ ஷாப்பில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஸோ இது மூலிமா நம்மளால் நிறைய ஷூ ஷாப் ஷூ ஷாப் ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஜெனரிக் கான்செப்ட் மூலிமா நிறைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் நமக்கு ரிட்டன் வந்து ட்ரூன் பண்ண போகுது ஸோ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி ஆ இருந்தால் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு ரிட்டன் பண்ண போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இன்டீஜர் வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் ட்ரூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டென்னா ஃபால்ஸ் ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இதை ஃபஸ்ட் நம்ம செஞ்சுருவோம் இதை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் ஜெனரிக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஜெனரிக் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்றத வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளுடைய எண்டில் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ராப்பராக போவோம் கிளாஸ் மெத்தட் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய கிளாஸ் வந்து பப்ளிக் அண்ட் கிளாஸ் ஓகே மை கிளாஸ் ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்துடுச்சு என்னோடய டேபை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஷார்ட் கீ ஷார்ட் கீ உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய லெட்டர் எப்படி யூஸ்ஃபுல் நான் என்னுடைய ஷார்ட் கீஸ் பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே மை கிளாஸ் ஸோ இது மை கிளாஸ் அப்படின்றது என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் இஷ்டம் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நான் ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மெத்தட் டைப் வந்து பூல் பிகாஸ் நான் கம்பேர் தான் பண்ண போகிறேன் ஏக்குவல் டு பியா அப்படின்ற கம்பேர் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஈக்குவலாக தான் ட்ரூ வரும்போது இல்லை ஃபால்ஸ் வரப்போகுது ஸோ சிம்பிள் ஓகே அண்ட் இதுக்கு வந்து நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் கம்பேர் அப்படின்னு சும்மா கொடுத்துட்றேன் ஓகே அண்ட் கம்பேர் பண்ண பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ தேவை ஸோ இன் அது வந்து இன்டீஜர் ஏ கமா பி கொடுத்துட்றேன் பிகாஸ் ரெண்டு இருந்தால் தான் நம்மளால் கம்பேரே பண்ண முடியும் அண்ட் இங்கே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஸோ இதில் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பிஆர் இருந்தால் நம்மளுக்கு ட்ரூன்னு ரிட்டன் பண்ண போகுது ரைட் எல்ஸ் நமக்கு ரிட்டன் பண்ண போகிறது வந்து ஃபால்ஸ் ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிளாக ஒரு கிளாஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கம்பேர் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு பி அஃப்கோர்ஸ் ஸோ ட்ரூ ஃபால்ஸ் சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஜஸ்ட் நான் வந்து கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ என்னோடய மெயின் கிளாஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ என்னோடய மெயின் கிளாஸில் வந்து நான் சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸை கால் பண்ணி கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னுடைய கிளாஸ் நேம் வந்து மை கிளாஸ் மை கிளாஸ் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் செக் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் செக் ஈக்குவல் டு நியூ மை கிளாஸ் அண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ரிசல்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஆக்சுவலி ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அந்த ரிசல்ட் பிகாஸ் ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் தான் வரப்போகுது ஸோ ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு செக் டாட் கம்பேர் அண்ட் இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் கமா டென்னு கொடுக்குறேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து இந்த இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்க கம்பேர் மெத்தடுக்குள்ள வரப்போகுது ஸோ நான் இதுக்கு வந்து ஏ பி இருக்கு ஸோ அதான் வந்து இந்த கம்பேருக்கு ஃபைவ் கமா டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்ருக்கேன் பிகாஸ் எனக்கு இந்த இந்த மெத்தட் வந்து ரிட்டன் பண்ணும் ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் பூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உனக்கு கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஆர்இஎஸ் அப்படி ரிசல்ட் அப்படின்னு சும்மா கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய ரிசல்ட் வந்து ஆர்இஎஸில் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்க போகுது ட்ரூவா ட்ரூவா இல்லை ஃபால்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோம் நான் யூஸ் பண்ணுறது கன்சோல் அப்ளிகேஷன் ஸோ கன்சோல் டாட் ரைட் இங்கே வந்து நான் என்னோடய ரிசல்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அண்ட் கன்சோல் டாட் ரீட்கி பிகாஸ் நான் ரன் பண்ணோன்னா அது வந்து அந்த கன்சோல் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிட்டு டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் தான் என்னோடய கீ ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ரீட்கி கொடுக்குறேன் ஸோ சிம்பிள் ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரிசல்ட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வருது எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஃபைவ் கமா டென் இல்லை ஸோ இப்போ ஃபைவ் கமா ஃபைவ் கொடுப்போம் ட்ரூ யா சிம்பிள்
ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த நான் ஒரு வாட்டியும் இப்போ இன்டீஜர் அப்படின்னும் போது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நான் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் இதுவே ஒரு வேலை ஸ்ட்ரிங்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் திரும்பி இதை அப்படியே காபி பண்ணி இந்த இதில் த்ரீ திரும்பியும் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நான் போட வேண்டியது வரும் ஸோ நம்ம ஜெனரேட்ஸோட கான்செப்ட் என்னென்னா ரீயூசபிலிட்டி தான் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி இந்த இடத்துல ஃப்ரேம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ இந்த ஃப்ரேமை வந்து நம்ம திரும்பி திரும்பி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்டீஜர் அப்படின்றத வந்து நான் வந்து டைனமிக்காக டிக்ளேர் பண்ணணும் அதாவது நான் வந்து என்னுடைய ஆப்ஜெக்டை என்னுடைய இந்த இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் வந்து என்னுடைய டேட்டா டைப்பை வந்து நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் போதும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய டேட்டா டைப்பை என்னுடைய மெத்தட்ஸில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அப் அப்போ தான் வந்து இந்த ஜெனரிக் அப்படின்ற கான்செப்டே நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல யூஸ் ஆக போகுது ஸோ அந்த ஜெனரிக் கான்செப்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டா டைப்பை டைனமிக்காக மாற்றிடும் அதாவது நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த இவருடைய டேட்டா டைப்பை வந்து மென்ஷன் பண்ணால் போதும் ஸோ அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கிளாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கிளாஸில் ஜஸ்ட்டு டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஆக்சுவலி ஜெனரிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷனே ஸோ இந்த டீ அப்படின்றது உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம் டெஸ்ட்டு பிளா 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 ரீசனபுளாக கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு நிறைய நீங்கள் நிறைய ஷூ ஷாப் பிடிஎஃப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக டீ தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்க்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் இது பார்த்தோன்னே ஜெனரிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் கோட் ரீட ரீடபிலிட்டிக்கு தான் ஸோ டீ ஸோ இந்த இடத்துல இன்ட்டுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டீயை மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த டீ என்ன ஆகிடுதுன்னா இது ஒரு டைனமிக் டேட்டா டைப் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து டீ கொடுத்துறேன் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஏ ஈக்குவல் டு பி வந்து இப்போ பிரச்சனை பண்ணும் ஏன்னா அதுக்கு தெரியாது ஏன்னா டேட்டா டைப்பே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக பிரச்சனை பண்ணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு இதில் வந்து என்னோரு மெத்தட் ஈக்குவல்ஸ் பி ஸோ சேம் தான் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஸோ அதே தான் நான் இங்கேயே எழுதிருக்கேன் ஏ ஈக்குவல்ஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்னுடைய பேரமீட்டருடைய டேட்டா டைப்ஸை வந்து நான் வந்து டைனமிக்காக மாற்றிட்டேன் டீ கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு கிளாஸில் வந்து நான் மேலே டீ அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த கிளாஸ் மெத்தோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைனமிக் பேராமீட்டரை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பட் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அஃப்கோர்ஸ் பிரச்சனை பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அதுக்கு சொல்லிட்டோம் இந்த கிளாஸ் வந்து என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடணும் இது இன்டீஜராக ஸ்ட்ரிங்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிண்ட் அப்படின்னு நான் போட்டுறேன் அஃப்கோர்ஸ் இந்த இடத்துலையும் போடணும் பிகாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது இடம் இல்லை ஸோ நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இங்கே இன்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய கம்பேர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து இன்ட் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இன்ட் ஏ இன்ட் பி அப்படின்ட்டு ஒருவேளை நான் இந்த இடத்துல நான் ஸ்ட்ரிங் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ என்னுடைய கம்பேர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேராமீட் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஏ ஸ்ட்ரிங் பி அப்படின்னு மென்ஷன் ஆகிடும் ஸோ என்னுடைய மெத்தட் வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடும் ஓகே இது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்ஸ் அஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது இதனால் என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரேமாகவே இருக்க போகுது நான் வந்து இங்கே ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணுறேன்னா இல்லை வந்து இன்டீஜரை கம்பேர் பண்ணுறானா அப்படின்றத வந்து நான் ஆப்ஜெக்டை ஒரு கிரியேட் பண்ணும்போது நான் டிசைட் பண்ணிக்க போகிறேன் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டிஃபால்ட்டாக சேம் ஃப்ரேம் இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கோட் ரீசபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கை கொடுக்குது நம்ம நிறைய இடத்துல இது யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எழுதுகிற கோடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் நம்ம கோட் நம்ம எழுதுகிற கோடு கம்மியாகிடுச்சுனா நம்மளோட அப்ளிகேஷனோட சைஸ் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாகும் ஸோ இதுதான் வந்து அல்டிமேட் ஏமே ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீங்கை பாஸ் பண்ணுறேன் ஏ இந்த இதில் பி போடுறேன் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஸோ ஃபால்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் ஆகும் ஃபால்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் ஆகுது
ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ஒரு வாட்டி தான் எழுதியிருக்கேன் பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்புட்டுக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறேன் பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய விச் மீன் விச் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டீஜரை கம்பேர் பண்ண போகிறேன் பட் சேம் ஃப்ரேம் ஸோ ஒரே ஒரு மெத்தட் ஸோ நான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா டைப்பை வச்சு நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஜெனரேக்ஸோடைய முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு கோர் இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் பட் ஆக்சுவலி கேமிங் எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லை வந்து ஷிஷா ப்ரோக்ராமிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல் ஆக போகுது ஸோ இதனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்ஸ் அந்த அது ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ நம்ம அதுவும் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய டாபிக் ஸோ இதெல்லாம் இந்த பேசிக் ஜெனரேட்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து டெலிகேட்ஸோ இல்லை வந்து டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் பார்க்கும் போதும் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஆகும் ஸோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் வந்து அதுதான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீஷ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டியூட்டோரியல் ஸோ இன்டர்வியூலேயோ இது வந்து இன்டர்வியூவில் கூட கே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஜெனரிக்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் ஜெனரிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்டீஜியரில் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜெனரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ம மல்டிப்புள் டேட்டா டைப்ஸை வந்து உங்களால் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ ரீயூசபிலிட்டிக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா எக்ஸாம்பிள் இதே அப்படியே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூஸ் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து டூ ஆர் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹோல்டராக இருக்கும் இருக்க இருக்கிற பட்சத்தில் மினிமம் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளாக இருந்தால் கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இன்டர்வியூ கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா என்னுடைய கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் கேளுங்க ஸோ வாய் நான் எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு லைக் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்